हेलो फ्रेंड्स इंतक मुझे वीडियो चूसर कदा मन सेंटे फ्रेम चसा तरवा वाट मन अन्नी कल अन्नी टेन्स एला मार्चा चूस इपड़ी वीडियो मन क्रियापदम तस्को दिन सेंटे मार्च दी मन डब्ल्यू हेच क्वेश्चन फ्रेम से वाट की आंसर फ्रेम से तरह वाटल टेन्स मन ने बोतना दयचे मेरे जाग्रत विन नोट जाग्रत विन मैं वाटर पलक ने पलकना अला पलकते ये शब्द ये पदों एला पलकाल तरह आयुक्त स्ट्रक्चर अर्थम होना अला अर्थम मन सुंगा इपड़ नैक्स्ट पदमेटे ग्रो जी आर्ब्ल्यू ग्रो जी आर्ब्ल्यू ग्रो ग्रो अंटे पड़ा की मैं ग्रो अटा पड़ा की ग्रो अटा ओके ग्रो अटा मूड रखा इकड मन ग्रो ग्रोज रईस अमन ही ग्रोज रईस अटे सेंटेंस बीम पड़ा का वर्ड पड़ा अला ग्रोज पैडी अन हि ग्रोज रईस ओके ओके दी सेंटे मन डब्ल्यू हेच क्वेश्चन उपयोगी एलाइए मन क्वेश्चन फ्रेम चस्ता वाट की एला मन सामधान फ्रेम चेयर मैं तेज नंबर वन वाट वाट डूस्त ग्रोज रईस अतु वर्ड पड़ता सैकंड वन वे डी ग्रो रईस हि ग्रोज रईस ट्वैस अयर थर्ड वन वे Does he grow rice? He grows rice in the fields. Fourth one, which rice does he? Grow. He grows basmati rice. Fifth one. Who grows rice? Prasad grow grows rice. Sixth one. Why does he grow rice? He grows rice to eat and to sell. Seventh one. With whose help does he grow rice he grows rice with his family members help Eight one for whom does he grow rice? He grows 
rice for his family and for others how does he grow rice he um transplants and grows rice okay friends ela manam grow ane oka padam kriya padam teeskoni vaatni oka sentence ga maarchamu ee sentence ni manam vwh questions tho manam questions frame chesamu ఫ్రేమ్ చేసిన క్వశ్చన్కి మనం సరైన సమాధానం ఇచ్చాం ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి వీటిని మనము టెన్స్లో మారు ట్వెల్వ్ టెన్సెస్ ఉంటాయి కదా ఆ ట్వెల్వ్ టెన్సెస్లో మనం మార్చుకోవాలి ఎందుకు ఇక్కడ మనము సింపుల్ ప్రజెంట్లో మనం రాసాము ఇంకా మిగిలిన ఎలెవెన్ టెన్సెస్కి మనం మార్చుకోవాలి మార్చే ముందు వీటి అర్థం ఇంకోసారి మనము చూసుకుందాం తర్వాత మనము మార్చుదాం వాట్ డస్ హీ డూ అతను ఏం చేస్తాడు అతను గొడ్లు పండిస్తాడు When does he grow rice? అతను వడ్లు ఎప్పుడు పండిస్తాడు హీ గ్రోస్ రైస్ ట్వైస్ అయ్యర్ అతను సంస్థానికి రెండుసార్లు వడ్లు పండిస్తాడు వే డస్ హీ గ్రో రైస్ అతను వడ్లు ఎక్కడ పండిస్తాడు హీ గ్రోస్ రైస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ అతను మాగాండ్లో వడ్లు పండిస్తాడు విచ్ రైస్ డస్ హీ గ్రో అతను ఏ వడ్లు పండిస్తాడు హీ గ్రోస్ బాస్మతి రైస్ అతను బాస్మతి వడ్లు పండిస్తాడు హూ గ్రోస్ రైస్ వడ్లు ఎవరు పండిస్తారు ప్రసాద్ గ్రోస్ రైస్ వడ్లు ప్రసాద్ పండిస్తాడు వై డస్ హీ గ్రో రైస్ అతను వడ్లు ఎందుకు పండిస్తాడు హీ గ్రోస్ రైస్ టు ఈట్ అండ్ టు సెల్ అతను తినడానికి మరియు అమ్మడానికి అతను వడ్లు పండిస్తాడు విత్ హూస్ హెల్ప్ డస్ హీ గ్రో రైస్ అతను ఎవరి సహాయంతో వడ్లు పండిస్తాడు హీ గ్రోస్ రైస్ విత్ హిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హెల్ప్ అతను తన కుటు కుటుంబస్తుల సహాయంతో వడ్లు పండిస్తాడు For whom does he grow rice? అతను ఎవరి కోసం వడ్లు పండిస్తాడు హీ గ్రోస్ రైస్ ఫర్ హిస్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ అదర్స్ అతను కుటుంబస్తుల కోసం మరియు ఇతరుల కోసం అతను వడ్లు పండిస్తాడు హౌ డస్ హీ గ్రో రైస్ అతను వడ్లు ఎలా పండిస్తాడు హీ ట్రాన్స్ప్లాన్స్ అండ్ గ్రోస్ రైస్ అతను నారు తీసి నాటి వడ్లు పండిస్తాడు ఇలా మనము ఇక్కడ నేర్చుకున్నాం వీటిని మనము ఇతర టెన్సెస్లో మార్చాలంటే మనం ఏం చేయాలి హెల్పింగ్ వర్బ్స్ మరియు మెయిన్ వర్బ్స్ని మనము చేంజ్ చేయాలి ఓకే మనకి ఆ వర్బ్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలి డూకి ఏమేమి వస్తాయి డూ డస్ డిడ్ డన్ ఓకే మరి మెయిన్ వర్బ్స్కి మనము మూడు రకాల వర్బ్స్ ఉంటాయి ఏంటి ఆ మూడు రకాల వర్బ్స్ నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రో గ్రోకి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో గ్రో పాస్ట్ టెన్స్లో గ్రూ జిఆర్ఈడబ్ల్యూ పాస్ట్ పార్టిసిపల్కి గ్రో ఫ్యూచర్ టెన్స్కి ఏం ఉపయోగిస్తాం ప్రజెంట్ టెన్స్కి మనము విల్ చేర్చి విల్ గ్రో ఓకే ఇప్పుడు చేస్తున్నాడు అని చెప్పడానికి మనము ఐఎన్జి ఉపయోగించి గ్రోతో పాటు చేర్చి గ్రోయింగ్ అంటాం అలా మనము ఆ వర్బ్స్ని ఎక్కడ ఎప్పుడు వాడాలనేది మనకి తెలియాలి కాబట్టి మనము వాటిని టెన్సెస్లో మార్చుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి పాస్ట్ టెన్స్కి మనం ఏం చేయాలి వీటిని ఈ హెల్పింగ్ వర్డ్స్ని మనం మార్చాలి అలాగే ఈ మెయిన్ వర్బ్స్ని కూడా మనం మార్చాలి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి ఓకే వీటిని మనం మార్చి మనము ఇతర టెన్సెస్కి చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ డిడ్ హీ డూ హీ గ్రూ రైస్ వెన్ డిడ్ హీ గ్రో రైస్ హీ గ్రూ రైస్ ట్వైస్ అ ఇయర్ వేర్ డిడ్ హీ గ్రో రైస్ హీ గ్రూ రైస్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ విచ్ రైస్ డిడ్ హీ గ్రో హీ గ్రూ బాస్మతి రైస్ హూ గ్రూ రైస్ ప్రసాద్ గ్రూ రైస్ వై డిడ్ హీ గ్రో రైస్ he grew rice to eat and to sell with whose help did he grow rice he grew rice with his family members help 
for whom did he grow rice he grew rice for his family and for others how did he grow rice he transplanted and grew rice ila manam simple past tense lo manam cheskunnam ipudu future tense ki manam em cheyali aa verb tho paatu manam will cherchali what will he do he will grow rice when will he grow rice he will grow rice twice a year where will he grow rice he will grow rice in the fields who which rice will he grow he will grow basmati rice who will grow rice ikkada manu ee helping verb led kabatti main verb undi daniki helping verb avasaram led kabatti ee does lack on unte manu direct ga grow ani man cheyochu who grew rice prasad will grow rice why will he grow rice he will grow rice to eat and to sell with whose help will he grow rice he will grow rice with his family members help for whom will he grow rice he will grow rice for his family and for others how will he grow rice he will transplant and grow rice ipudu manu present continuous tense what is he doing he is growing rice when is he growing rice he is growing rice twice a year where is he growing rice he is growing rice in the fields which rice is he growing he is growing basmati rice who is growing rice prasad is growing rice why is he growing rice he is growing rice to eat and to sell with whose help is he growing rice he is growing rice with his family members help for whom is he growing rice he is growing rice for his family and for others how is he growing rice he is transplanting and growing rice ipudu past continuous tense what was he doing he was growing rice when was he growing rice he was growing rice twice a year where was he growing rice he was growing rice in the fields which rice was he growing he was growing basmati rice who was growing rice prasad was growing rice why was he growing rice he was growing rice to eat and to sell with whose help was he growing rice he was growing rice for his fam with his family members help for whom was he growing rice he was growing rice for his family and for others how was he growing rice he was transplanting and growing rice ipudu future continuous tense what will he be doing he will be growing rice when will he be growing rice he will be growing rice twice a year where will he be growing rice he will be growing rice in the fields which rice will he be growing he will be growing basmati rice who will be growing rice prasad will be growing rice why will he be growing rice he will be growing rice to eat and to sell with whose help will he be growing rice he will be growing rice with his family members help for whom will he be growing rice he will be growing rice for his family and for others how will he be growing rice he will be transplanting and growing rice ila future continuous i need put perfect tense kravall present perfect what has he done he has grown rice when has he grown rice he has grown rice twice a year when has he grown rice he has where has he grown rice he has grown rice in the fields which rice has he grown he has grown basmati rice who has grown rice prasad has grown rice why has he grown rice he has grown rice to eat and to sell with whose help has he grown rice he has grown rice with his family members help for whom has he grown rice he has grown rice for his family and for others how has he grown rice he has transplanted and has grown rice ipudu past perfect tense 
What had he done? He had grown rice. When had he grown rice? He had grown rice twice a year. Where had he grown rice? He had grown rice in the fields. Which rice had he grown? He had grown basmati rice. Who had grown rice? Prasad had grown rice. Why had he grown rice? He had grown rice to eat and to sell. With whose help had he grown rice? He had grown rice with his family members' help. For whom had he grown rice? He had grown rice for his family and for others. How had he grown rice? He had grown rice, uh, but he had transplanted and had grown rice. Next, future perfect tense. What will he have done? He will have grown rice. When will he have grown rice? He will have grown rice twice a year. Where will he have grown rice? He will have grown rice in the fields. Which rice will he have grown? He will have grown basmati rice. Who will have grown rice? Prasad will have grown rice. Why will he have grown rice? He will have grown rice to eat and to sell. With whose help will he have grown rice? He will have grown rice with his family members' help. For whom will he have grown rice? He will have grown rice for his family and for others. How will he have grown rice? He will have transplanted and will have grown rice. Next time, Chiali Manmu, present perfect continuous tense. Come on, Melal. Andalo changes ella Chiali. What has he been doing? He has been growing rice. When has he been growing rice? He has been growing rice twice a year. Where has he been growing rice? He has been growing rice in the fields. Which rice has he been growing? He has been growing basmati rice. Who has been growing rice? Prasad has been growing rice. Why has he been growing rice? He has been growing rice to eat and to sell. With whose help has he been growing rice? He has been growing rice with his family members' help. For whom has he been growing rice? He has been growing rice for his family and for others. How has he been growing rice? He has been transplanting and has been growing rice. He put a past perfect tense. What had he been doing? He had been growing rice. When had he been growing rice? He had been growing rice twice a year. Where had he been growing rice? He had been growing rice in the fields. Which rice had he been growing? He had been growing rice, basmati rice. Who had been growing rice? Prasad had been growing rice. Why had he been growing rice? He had been growing rice to eat and to sell. With whose help had he been growing rice? He had been growing rice with his family members' help. For whom had he been growing rice? He had been growing rice for his family and for others. How had he been growing rice? He had been transplanting and had been growing rice. Remember, last tense. In your last tense, future perfect continuous tense. What will he have been doing? He will have been growing rice. When will he have been growing rice? He will have been growing rice twice a year. Where will he have been growing rice? He will have been growing rice in the fields. Which rice will he have been growing? He will have been growing basmati rice. Who will have been growing ba rice? Prasad will have been growing rice. Why will he have been growing rice? He will have been growing rice to eat and to sell. With whose help will he have been growing rice? He will have been growing rice with his family members' help. For whom will he have been growing rice? He will have been growing rice for his family and for others. How, has, how will he have been growing rice? He will have been transplanting and will have been growing rice. Friends, Manamu ila practice cheste ne manku manchi English nets ko galamu manu manchiga English mark lada galamu manu manchiga English marks lo nets ko galamu spoken English matram ne urne runu ma edo runu mark lo mark lada ekal 
ఇప్పుడు మనకి పన్నెండు టెన్సులు ఉన్నాయని తెలుసు ఆ పన్నెండు టెన్సులు మనము ఎందుకోసం ఉపయోగించాలి ఎలా ఉపయోగించాలి అనేది కూడా నేర్చుకోవాలి ఇప్పుడు మనము కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తూ ఉంటాం అప్పుడు మనకి కొన్ని సెంటెన్స్ వాళ్ళు మిక్స్ చేసి లేక వాళ్ళకి కొన్ని చేంజ్ చేసి చేంజెస్ చేసి మనకి ఇస్తూ ఉంటారు అలా చేంజెస్ చేసినప్పుడు ఇలా మనకి ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉంటే మనకు కష్టం ఉంటుంది సో మనము మాట్లాడడానికి కూడా ఇలాగే ప్రాక్టీస్ చేయాలి వ్రా ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి కూడా మనం ఇలాగే ప్రాక్టీస్ చేయాలి రెండు విధాలుగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మనకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఓ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్కి ఒకలాగా ఎగ్జామ్కి ఒకలాగా కాదు ఓకే సో మనము సరి అయిన రీతిలో మనము ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి సరి అయిన ఇంగ్లీష్లో మనము వ్రాయాలి మాట్లాడి అప్పుడే మనము మనకి ఉపయోగకరంగా ఉండేది మనం ఏదైనా వస్తువు కొనుక్కుంటే సగమది సగమిది ఉంటే మనం కొనుక్కోం కదా అలాగే ఇంగ్లీష్ కూడా అలాగేనే మనం సరి అయిన రీతిలో మనం నేర్చుకోవాలంటే అది అన్ని విధాలుగా మనకి ఉపయోగకరం అవుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ నేను ఎలాగైతే మీకు ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాను అలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి తొందరగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ థ్యాంక్ యూ